ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റിയേറ്റീവ് ടെക് മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന സെക്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സിമുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അപ്പോൾ സിമുലേഷൻ എന്ന ടേമ് വരുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് സിമുലേഷൻ സിമുലേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമുക്കത് വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത സർക്യൂട്ട് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എഫിഷ്യൻസി ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിമുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമുലേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൻലി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വഴിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മാറ്റ് ലാബ് സിമുലിങ്ക് മൾട്ടി സിമ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സിമുലേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസിൽ ഉപയോഗിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്ര തന്നെ ടെക്നോളജി ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ബേസിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് മാറ്റി കൊടുക്കാം വാല്യൂസ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നൊരു ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാം എവരി സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിന് വില വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ വേർഷൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരിക ഇതിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എക്സാമ്പിൾ വർക്ക് സ്പേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബുക്ക് മാർക്ക് ആൻഡ് ട്രാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ ടാബ്സ് കാണാം ഇതിൽ എക്സാമ്പിളിൽ കുറേ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ലോസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അടുത്തത് വർക്ക് സ്പേസ് ആണ് വർക്ക് സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സിമുലേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അടുത്തത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡൗട്ടൊക്കെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇടാം അവർ ആൻസർ തരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ സിമുലേഷൻ വന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ധാരാളം കമ്പോണൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അങ്ങനെ എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റും നമുക്ക് വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സിമുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ നിർമ്മിക്കാനായി ആദ്യം ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാറ്റുവാനായി അതിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ കാണുന്ന സ്പാനർ ചിഹ്നത്തിലും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളിടത്ത് ഒന്നുകൂടെ ടച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് മുകളിലേക്ക് വരും ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ വലതുവശത്തുള്ള ഡയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഡയോഡാണ് ഡയോഡും നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്നും പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഡയോഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായി താഴെ കാണുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ബട്ടണിൽ ഞെക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഡയോഡിനെയും ഏത് കമ്പോണൻറ്റിനെയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായി രണ്ട് എൻഡും തമ്മിൽ
ഇനി നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെയും വേവ് ഫോം കാണാനായി ഇൻപുട്ട് ബ്രാഞ്ചിലും ഔട്ട്പുട്ട് ബ്രാഞ്ചിലും ടച്ച് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഐ ചിഹ്നത്തിലും ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം വരുന്നതായി കാണാം അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ വേവ് ഫോംസ് കമ്പയർ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ എവിഷൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കും ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിനേക്കാളും കുറച്ച് ലോസ് വരുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അത് നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മുടെ വേവ് ഫോമിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ഈ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനും അത് വീണ്ടെടുക്കാനും സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായി സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇലക്ട്രോ ഡ്രോയിഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഇലക്ട്രോ ഡ്രോയിഡ് ഉത്തരം തരും ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വിവരം അതിലുണ്ട് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മുകളിൽ കാൽക്കുലേഷൻ പിന്നൗട്ട് റിസോഴ്സ് പ്ലഗ് ഇൻ എന്നിങ്ങനെ കുറേ കാണാം ഇതിലൊക്കെ ഓരോരോ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് നിങ്ങളതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന മറ്റൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണിത് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ച തന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തീർച്ചയായും കരുതുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ലൈക്ക് തരിക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്താൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിലും കിട്ടിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേ